。一听说男士的收入五十万啊，这个女士啊，头也不回的就走了哈。那天呢，来了个八九年的女生做金融的，自己年收入呢能到百万，的确是挺优秀的哈。那就是年龄稍微大了一点嘛，但是她还是表现的不太自信哈。那我就给她打气呗啊，我也希望她能顺利的找到另一半。我就跟她说啊，咱们年龄稍微大一点没有关系哈，咱们可以呢挑选那种有点短板的，而长板比较符合咱们的男士。她说确实是这样的，所以呢。自己别的都可以不在乎哈，个子矮一点啊可以，长相不帅也行，学历差点都能接受。但是唯一的要求就是对方一定要挣得比自己多。于是呢，我就给他找了一位也是在金融行业工作的男士哈，他们约周末在一个咖啡厅见面，都是做金融的嘛，一开始呢也都聊得挺投缘的哈，气氛呢也很好，你一句我一句的啊，说说笑笑的。可是呢，到了下半场哈、啊，这位女生啊就问男士现在年薪多少，男士呢就跟他说了一下实际情况哈。就之前的单位呢，他一年基本上呢能挣到七八十个左右哈，但是最近因为换了一个工作，基本工资呢大概也就五十个左右，确实没有女生目前挣得多。可是这个话题啊，却让双方的聊天变得尴尬起来了，有点没有话说了哈。没有过几分钟哈，这个女生呢就找了一个借口，说自己一会儿还有点事情，就起身离开了。后来呢，他给我反馈的时候啊，就明显有些嫌弃的表述哈，说就觉得这个男士啊，之前挣的还比较多，但是五十万他接受不了的，还不到他的一半这个人啊，没有办法继续接触的啊，没有这个必要。他觉得短时间内这位男士确实没有办法达到他的预期，就是说这位女士啊，她对于啊、呃、男方的收入水平呢，要求呢，可能还是坚持要那么高的。所以后来我又给他找了一位自己在创业的男士哈。大概呢就比他大三岁，两个人呢也是约在周末见了面。这位男士啊，做生意的啊，挣的确实比他多。这一次呢，跟这位男士聊天，他就比较直截了当啊，直接就问男士父母是做什么的。男士说家里也有个企业，那是父母自己一直在啊、呃、这个经营的。于是呢，他就自作聪明的说了一句哈，那你还是挺幸运的呀，事业方面毕竟还有父母能帮衬一下。结果这时候啊，男士脸上的笑容瞬间就消失了。他说：“其实我大学的时候就开始做一些小生意啊，挣到了第一桶金。自己这个公司呢，没跟父母要过一分钱，我并没有依靠他们来啊帮衬我。这个时候，他居然没有察觉到男士的不高兴啊，还继续的问：那你们家里的企业是做什么生意的呢？男士说：家里是做钢材的，自己做的是机械类的。总之呢，女士聊得越来越兴趣哈，对男士呢非常感兴趣，表示这个才是自己想要的另一半，一看就是家庭条件比较好的那种嘛。”啊，他还挺满意的。这位男士呢，还挺符合他要求。可是啊，事与愿违哈。女士虽然很满意，但是男士这边的想法呢，却截然相反。男士说，觉得女士的颜值和年龄都不太符合自己的预期，不是自己喜欢的类型。他说，如果一个女生对物质要求很高的话，那么她的颜值、年龄方面啊，就应该是一个最好的状态。她要求对方的经济条件好，那对方也可以要求她年轻貌美吧？哎，所以看来这位女士啊。他的这个婚姻啊，注定还是遥遥无期的啊！大家觉得是不是这样的？你们信不信啊？有百分之八十的女生啊，都是自己把自己啊活生生的拖成了大龄剩女的，就是因为在相亲的时候，他们都有一个共同的误区，认为相亲就是在给男生一个追求自己的机会。他们说啊，现在的男生一点耐心都没有，经不起一点点的考验。有个女生啊，九一年的。在私企里边工作啊，做文员的，年收入大概也就十来万的样子。朋友呢给他介绍了一个八八年在大厂做管理的一个男孩啊，一年呢收入三十多万，家里在北京的四环买了一套房子。两个人刚见面的时候呢，双方都觉得挺满意的，男生呢就开始追求他了啊，请他吃饭呐、啊，啊，请他逛街呀、啊，哎、啊，车接车送啊，随叫随到。就这样追了他两个多月啊，五二零的时候呢，男生就捧了一束花给他表白，希望能把这段关系给确定下来。但是呢，他觉得哎呀，这个速度太快了。啊，女生有这样的想法也正常嘛。啊，那两个人呢就再处一处啊。结果男生呢又追了她三个月啊，在七夕的时候呢又跟她表白了啊。她呢就觉得这个男生啊太心急了吧，我们这才认识不到半年的时间都表白两次了，这个目的性是不是太强了呀？但是这一回男生啊就不耐烦了啊，直接就摊牌了，问他到底喜不喜欢自己。你要是愿意呢，咱就在一起；你不愿意呢，就拉倒吧。啊，没有太多时间追她了。这个女生一听这个男生的态度啊。啊还没跟他在一起呢，就开始威胁自己了啊！以后在一起了，那还了得啊！然后呢，就又把男生给拒绝了。这回啊，男生二话没说啊，把花直接扔进了垃圾桶，上车就走了
，哎呦，这一回啊，把这个女的气的呀不行了啊。那我听他说完，我也懵了。那我说你到底喜不喜欢人家呢？他说我挺喜欢的呀，因为这个男生的条件是他遇到的男生里面最好的。但是呢，他又觉得啊，女生不能太好追了啊，那男生就不会珍惜她。再说呢，啊，确实是啊，我自己又比较慢热。有句话不是说嘛，啊，得不到的才是最好的。我听他说完，我真的头就大了啊，又是一个毒鸡汤喝多了的。你咋不看看自己的年纪啊，又不小了，对不对？你条件又不是很好，啊，又不是很出众。你把自己搞得那么难追，那用这个难追来衡量这个男生，对不对？我觉得这个，呃，你这个观念是有的问题的呀，啊，你搞得那么难追，那人家还不停的追你啊，那说明这个人他就是没得别的追嘛，他没得选嘛。但是但凡他选择面广一点点，他可能都去追别人了。这个结果是谁造成的呢？难道不是你自己造成的吗？那能怪谁呀、啊？还有啊，就是一个女生啊，你一定要知道啊，自己在相亲的时候那些减分的项。三十岁以上的女生一定是减分了啊，身高不足一米六的有点减分啊，体重超过平均水平的也是减分的，有弟弟的也减分，离异家庭的也减分，本科以下学历的很减分，父母没有保障的啊减分，工作不稳定的呀肯定减分，经历太多的那绝对减分，公主病的呀也是很减分的，内向慢热的那绝对减分。不喜欢沟通的减分，太被动的减分，不想要孩子的那绝对减分，啊，有男闺蜜的那也是啊，减分到零了。最重要的呀，那就是长得丑啊，是最减分的。你们觉得我分析的到底对不对呢？啊，咱们到评论区聊聊吧。十年前，男的二十八岁，女的二十六岁，他俩相亲最后没成，因为女的漂亮能干，学历高，所以他那个找对象的眼光也拔得很高。男的呢，长得很帅气，学历呢也不错，但是就是事业平平，没什么钱。男的看上了这个女的，追了三个月，最后女的权衡利弊，还是放弃了这个男的。五年之后呢，女的找了一个老板啊，过上了老板娘的生活。男的呢，放弃了朝九晚五的工作，开始自己创业。经过几年的努力，从一开始的一无所有，逐渐做成了一个拥有两百名员工的大老板。女人嫁给有钱人之后，不再上进努力了，也不出去上班了，靠老公养着。一开始呢，还过得很富裕。生活质量也很高，她对自己的选择非常的满意。可是天有不测风云，老公的生意这几年受到了疫情的影响，一败涂地，公司已经面临着啊倒闭的危险，老公已经负债累累，他看着自己的靠山啊快要靠不住了啊，也出去找过工作，可是呢，因为太久没有上班了，已经跟社会脱节，啥也不会了。找份好的工作简直太难了，于是他一边打工一边盘算着是不是该重新打算一下了。今年啊，他就跟老公提出了离婚。那这种女人，她真的是非常现实的，无情的可怕。只要男人啊，你没有钱了啊，他立马呀、啊、就抛弃你。离婚之后呢，他就马上开始张罗着再给自己啊找个对象结婚。不过这个时候啊，他的要求并没有一丝丝的降低。在我们这里来的时候，看了几十个男士的资料之后啊，他选出来几个。这几个人啊，都是老板级别的男人啊，个个都非常优秀。可是有趣的事情就来了，几个男士当中只有一位同意跟他见个面。女的万万没有想到的是，十年之后，她又跟当初那个被他看不起的穷男人面对面的相亲了。这一次坐下来呢，极其尴尬啊。她得知男人用的是化名，才明白自己为什么觉得很眼熟，但是却没有认出来。他们彼此寒暄之后呢，啊，简单聊了聊这些年的生活。女的呢，得知现在男的身价已经是一个很高量级的时候。有点迫不及待地表白了自己的心意，说那个时候啊就觉得他特别的优秀啊，自己看走了眼之类的话。男的其实明白他的意思，他对女的说：“你找老公的标准一直没变呀、啊，啊，你还是喜欢有钱的，啊，但是你已经没戏了。而我的标准呢也一直没有变，我仍然喜欢年轻貌美的，并且呢我能实现。”所以，我今天来见你，并不是跟你相亲的，更不是对你念念不忘的。我就是想啊，过来告诉你两句话。第一呢，我非常感谢你当初的不嫁之恩，让我有了动力去创业挣钱，我才有了今天的成就。第二呢，我很感谢我在年轻的时候就遇到了你这样的女人，让我非常明确自己要找的女人是什么样的。那句话说得很好：日落西山你不陪，东山再起你是谁？同甘共苦你不在，荣华富贵你不配。你们觉得这个男人做的对吗？我们到评论区聊一聊。你现在又想复婚啦？早干嘛去了呢？今天啊，我这里来了一位三十六岁的离异女士啊，那提出来的择偶要求着实让我吓了一跳。她说自己是一线城市本地人啊，有车有房，体制内的工作很稳定，还可以给对方落户。要说她的身材长相啊，真是还不赖啊。
，唯独的短板就是年龄大了一些，还带着个孩子。本想着呢，这离过婚的人呐、啊，应该是明白自己几斤几两了，能找个什么样的人，对吧？结果呢，哎，人家说，三年前离婚的时候，确实是因为丈夫太忙了，于是呢，自己出轨了，硬带着孩子呀离婚了啊。可是没有想到，自己被外边的男人给耍了，自己离了，对方却没离。就这么个事儿啊，两个人没有多久啊就闹掰了。于是呢，他带着孩子自己过了三年，真真实实感受到了人情冷暖，挣几个钱有多辛苦。想着之前的老公对自己那才是真心的好，开始后悔了啊。于是呢，他就各种打听前夫的消息，想复婚。最后呢，得知人家已经有女朋友了，他三番两次的找借口上门献媚啊。可是呢，前夫并不为之所动。并对他说：“你离婚的时候跟我说的话有多绝情，我现在对你的态度就有多绝情。”所以，他眼看着这婚啊是复不成了，所以呢就想到来找我们。他提出了几条几乎不可能的条件：第一，市中心必须有两套以上的房产，不跟父母同住；第二呢，身高不能低于 178， 因为前夫是180的啊，还不能秃顶，不能太丑。他说呀，要不然亲不下去嘴呀、啊。第三啊，年收入呢至少100万。要不然怎么养得起我们娘儿俩呢？因为前夫是做生意的啊，年收入是很高的，要求一百万不过分吧？我听完之后呢，差点没被他气晕过去啊！我说抱歉呀，啊，就你提出这几项，任何两项加到一起，那都是王炸。未婚小姑娘都没有你那么敢要。说实话，现在这样的女人真的挺多的啊。据统计，有百分之八十的离婚都是女方提出来的。但是有趣的是呢，几个月甚至几年之后，有很多女人呢想要复婚，而大多数的男人啊又不同意了。往往在离婚之初，男人已经用尽了各种方法挽留对方，各种乞求、哭泣、承受痛苦以及承受损失，甚至是下跪。对于男人来说，离婚是一件非常痛苦而且丢脸的事情，而女人呢是没有这种心理的，她们只觉得自己不开心了，或者跟丈夫哎没有足够的浪漫了，就想离婚。但是他们并不清楚外面世界有多艰险，认为离开他之后自己一定能过得更好。但是当他们重新回到单身的时候，却发现，并没有那么多人会宠着他们。他们这个时候才会怀念起原来丈夫啊，对自己是最好的人。可是当他们想要复婚的时候呢，大多数的男人却会拒绝，因为男人更理性的啊，他们啊会思考过去的日子并不好，那现在你回来了就能过得更好吗？甚至。我已经失去了我该失去的，我已经承受了该承受的，你还要让我再去经历一次吗？男人通常都不愿意再接受这个安排了。有一些男人还有点洁癖啊，接受不了离婚期间呀、啊，女人跟哪些男人有过事啊？他现在不想当这个接盘侠了，所以大部分的男人不会同意。总之，离开并不代表你就会幸福啊！这些女人呐、啊，早知今日，你何必当初呢？是不是？跟大龄剩女谈恋爱到底是什么体验呢？最近有个八五年的男生啊，跟我分享了他的他的剩女之恋，就他三十三岁那年啊，跟他的一个女同学谈上了。大家呢都老大不小了嘛啊，原本呢都是奔着结婚去的，可是好家伙啊，跟大龄女生谈恋爱也算是经历过了啊，之后再也不愿意碰他们，那是真谈不下去啊。首先他特别的强势，妥妥的公主病，只要一吵架就撂狠话。那个话里话外都是那个意思啊！如果你跟我分手了，哎，那分分钟能换一个比我条件好的啊！有的是人追他，动不动就说啊，头几年要是想嫁早嫁了啊，那些人的条件都好的不得了、啊，不是富二代就是官二代的啊，追求他，他都没有同意之类的话，经常说什么他以前的前任啊有多么多么优秀啊，如果没有我，他一个人也过得很好。其实呢，他说这些话呀，我根本就觉得啊，太假了，都是自己安慰自己。其次吧。他这个消费观呢，我也不敢苟同。高档化妆品、名牌包包，样样俱全。我觉得就不像个能过日子的人啊，因为有点积蓄，动不动就一句“哎，我自己花自己的钱，我想干嘛就干嘛”，要你管呀？实际呢，出去约会啊，他没有掏过一次钱。其实他也就是比那些小姑娘相对的宽裕了一点而已，不至于能上天吧？啊，说不好听点，人家小姑娘混到你这个岁数啊，经济也不会比你差吧？天天各种虚荣爆棚啊，求婚要去希腊啊，拍婚纱照要去南非，度蜜月要去北欧。我给他解释，我真没那么多时间，因为工作真的很忙。他听不进去啊，还各种又做又闹。然后啊，他就得出了一个结论，说我把工作看得比他重要啊，还让你无法反驳。
，从来都不会换位思考。只要违背他的意愿啊，就是不爱他或者不够爱他。我就反问他：“那你做过什么事证明过你爱我？”结果他立马就答不上来。还有吧，他和他那群少女闺蜜啊，个个都很假，明明就是找不到接盘侠了，对外就说他们不想将就，说是因为自己太优秀了，人家那些结婚早的就是将就的，哎，就是不优秀的。而且呢，我不知道他是凭什么就觉得自己优秀啊？跟刚毕业的小姑娘比，月薪就是优秀吗？满脑子不切实际的幻想，活在偶像剧里，还特别的双标，整天就标榜啊，他经济有多独立，生活负担啊，却让我一个人承担，所有的开销我承担也行，但你能不能做点家务啊？啊，能不能周末的时候好好做顿饭啊？他说不想当保姆，做不到，哎，一到要搞家务的时候，哎，他他就说男女平等。啊，一说到出钱的时候，那就是我一个人来扛。最后吧，他还特别情绪化，只要发生了矛盾，虽然年纪不小了啊，还是一副很任性的样子啊，绝不妥协，绝不低头，一定得我来缓解矛盾，并且最后呢，结果都一样啊，必须是他是对的。但是要说理解、包容、换位思考这些词儿啊，在他身上完全看不到，非常自我。他的感受很重要，他答应我的事儿可以十有八九做不到，我答应他的事儿那是一件也不能变卦。最后一次吵架是因为他认为我孝顺父母就是妈宝啊，还让我跟父母过一辈子得了。这一次我从内心彻底放弃他了，因为我不相信他未来能成为一个好妻子、一个好媳妇儿，甚至一个好母亲。我现在的老婆比我小八岁，现在我孩子都三岁了啊，我过得很幸福，而他呢，听说还是一个人单身。你们说啊？大龄剩女是不是都这样啊？啊，有没有例外？如今啊，在北京、上海这些一线城市里啊，这个零零后的女孩和九零后的女孩真的竞争非常激烈。最近呢，有个三十三岁的北京男生啊，人工智能工程师啊，非常优秀，年薪百万，在北京有房有车啊，也有北京户口。哎，就这种条件，在一线城市的相亲市场里面，其实也算香饽饽了啊。关键的是。这个男生原本他想找个九零上下的，觉得有利于结婚嘛，不想找个年龄太小的，怕人家还没有结婚的打算，所以我们一连给他介绍了三个九零左右的女生相亲。见完了这几个女生之后啊，这几个女生分别反馈了他们自己的想法。其中第一个说呢，三十三岁做的这个年薪也不算什么，他说自己做金融的，天天跟大佬打交道，这种收入跟他是差不多的，他觉得男生没什么亮点可以吸引他，所以他没看上这位男生。另外一个女生呢，上来就说了啊，这个男生是我已经降低了条件之后啊啊，我答应见面的，啊、呃，但是呢，感觉我仍然接受不了这个条件的男生。听说他还有房贷，啊，我还是不太想结了婚还要跟他一起还房贷，生活质量一下子降低好多。我觉得呀，自己还是想找个在创业的男生或者年纪大一些、事业已经有成的男人。北京最好有全款的房子啊，有别墅的更好，对我来说更有吸引力一些。我反正见完这位之后呢，我就有一个想法，我还是真的不能降低自己的要求的。等都等到现在了，为什么我还要将就呢？这位呢也没有看上这个男生。那么还有最后一个啊，他呢也是一堆理由，什么长相不太喜欢啊，什么不是独生子，有个妹妹，自己处理不好这种关系等等等等，就是也没看上他。于是我们也很纳闷哈，现在的女生都如此眼高于顶了吗？一个细节不行啊，都能覆盖掉对方所有的优点。后来啊，我们就试着把这个男生的资料呢推给了两位零零后的小女孩，这两个女孩就很奇怪哈，人家一致就认为这个条件是很好了，完全没有问题，可以见面认识一下。因为零零年的女生，她们想的特别明白，首先自己绝对不想成为大龄剩女，所以坚决不走他们的路线，早早的人家就要处理好成家这件事情。她们觉得自己不一定就非得要找一个多么优秀的男人啊，只要找个男生有上进心的就行。啊，是个潜力股就好，人品好，正直阳光就行了。至于钱方面呢，哎，能好一点当然更好。但是如果没有那么好呢，也可以一起努力的。别说一起还房贷，就是一起共同买房子，他们都觉得很正常，完全能接受。看来这个竞争的局面真的已经完全打开了。大家有没有闻到那股硝烟的味道呢？我问大部分男生一个问题啊，你为什么宁愿在家里打游戏，也不愿意追女生？你们的回答一定是我为什么要追啊？喜欢就在一起呗，不喜欢就拉倒嘛。追女生太累了，好吗？哦，我还要花钱啊，花了钱还不一定有结果。那既然这样，我为什么还要追啊？还要付出啊？谁想当那个大冤种啊？谁就去啊！最近我还听到了一个这样的推理，他是这么说的啊：不愿意追女生，那这个女生得是谁啊？这里边啊有一个因果关系
，比如说你过生日，你爸给了你一百万做礼物，啊，那这件事里边呢，不是因为啊有一个人给了你一百万，所以他是你爸，而是因为他是你爸，所以他给了你一百万。那秦始皇统一六国，不是因为他是秦始皇，所以他统一六国，而是因为他统一了六国，所以他叫秦始皇。比如你就职的公司出现了财务危机，你会拿出自己的积蓄去堵那个黑洞吗？你肯定不愿意。所以男生为什么要愿意为那些跟自己没有任何关系的女生去不计回报的付出呢？所以你要知道，不是因为他付出的不够，所以你跟他没有关系，而是因为你跟他没有什么关系，所以他才付出的不多。大家赞同他这个说法吗？来，我们评论区聊一聊。人可以一辈子没孩子，但是啊，不能一辈子单身。这句话呢，是一位在养老院里工作了八年的医护大姐啊告诉我的。那我呢，就问了他一个大家挺关心的问题哈。我说，没孩子的老人在养老院里一定过得很惨是吗？他说不一定啊，这个真的得分情况。其实呢，网络上传说的那些养老院的鄙视链哈，基本属实。在养老院里，地位最高的是那些有孩子还经常来探望老人的人，其次呢就是那些有孩子，孩子偶尔会来探望老人的人，最惨的就是那种啊有孩子但是基本上不来探望的，啊还有那种根本没孩子的老人，那这两种人谁过得更惨呢？还真的不一定。啊，孩子对于养老院来说，就是起到一个监督和震慑的作用嘛。那种有孩子但是孩子不来探望老人的，其实也是基本上得不到什么更好的待遇的。你想一想啊，你自己的孩子呀，都把你往这儿一扔了，基本就不管了。养老院怎么弄啊，就怎么着啊。那你想想哈、啊，有些老人脾气还不好啊，护工骂他几句，推他几下，那都不是正常的事儿了吗？啊，说实话啊，这些老人呢、啊。就这么被抛弃在养老院里，真的挺可怜的。但是他说啊，有的老人啊，你也不能太同情他了，同情不起来。他们好多都是自己太作了，把自己呢作成了这样的一个下场。他们要么就是从小对孩子就不好，现在呢就被孩子呀、啊、报复性的抛弃在养老院里；要么呢就是把孩子呀、啊、养成了白眼狼啊；要么就是他们自己太作了，严重的影响到了孩子的正常生活。那孩子就跟躲瘟疫一样躲着他，那我就又问了他一个问题哈，我说，那有孩子的都过得这么惨，那那些没孩子的岂不是就更惨吗？他说，那还真不一定的，很多没孩子的老人啊，会有社区工作人员经常来探望孤寡老人，啊，那这个呢，对于养老院来说也是能起到一定的作用的。那说到这儿哈，我就很好奇，我说那。这些老人在养老院里边，到底他过得开不开心呢？他说，一个老人，你想要在养老院里过得开心啊，第一，你得身体健康；第二呢，你得性格开朗、合群，不然呢、啊，在这里啊，跟学校里很像啊，也会有霸凌的现象，被人欺负啊，被人孤立的时候也会有。其实呢，现在啊，或者即便是未来，还是有大部分的人是愿意选择居家养老的，毕竟在那个时候啊。养老院的费用啊，肯定也会挺高的，在里边过得也还不一定好呢。如果你能生活自理，一般都不愿意去养老院的。所以呢，多数人的晚年啊，还是会在家里度过的。而那个时候呢，你的家里有没有一个能够相互照顾、相互取暖的另一半啊，就显得非常的重要了。他说，以前在社区做关爱老人活动的时候啊。他们只要去那些老两口都在家的啊，那家里边那个烟火气儿啊，哎，人气儿就特别的好。可是呢，当你到一个独居老人的家里去的时候啊，你真的能明显的感觉到有一种很凄凉的气氛。一个老人在屋里哈，冷冷清清的，看见有人去探望他呀，他就有说不完的话。他其实啊，就是啊，想你多待一会儿，别走啊。那每一次呢，不得不离开的时候，你就能明显的看到他们眼神里那个落寂啊，藏都藏不住啊。这个就是被孤独判了无期徒刑一样。那他的这番话哈，让我想，让我想到现在很多的年轻人都说啊，要不要生孩子呀？啊，为什么非得结婚啊之类的争论。你就想一想，很多人啊，就算儿孙满堂，那他们也都有自己的生活啊，一年能回来几天就不错了，而只有另一半啊。才能始终在你身边陪伴你
，一起对抗孤独，相互扶持走到老。两个人能在长久的亲密关系当中啊，彼此得到滋养。所以啊，该找对象的还得赶紧去找哈，赶紧的吧。在你满头白发之际啊，都有一个人他在你的身边关心你，陪伴你啊，照顾你。那今天这个视频呢，大家有什么感悟吗？咱们到评论区聊一聊好吗？